শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা যখন মার্চের এই উত্তাল অবস্থা সাতই মার্চ তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এই দেশ তখন আমি পাকিস্তানের করাচিতে আমি বুঝতে পারলাম যে এই দেশ হয়তো স্বাধীন হয়ে যাবে তখন আমি ছুটি নিয়ে আটই মার্চ বাংলাদেশে আসে যাই তারপর পঁচিশে মার্চ তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন আমি সাতপুরে ওখানে একটা ক্যাম্প করা হয়েছিল একটি বাহিনী আমি ওখানে যোগদান করি দশই এপ্রিল পাকিস্তান আর্মি কুমিল্লার থেকে আইসা আমাদের এই ক্যাম্পটাকে ধ্বংস করে দেয় এবং আমরা পলি আত্মরক্ষা করি পরে আমরা ছুটি আমার শেষ হয়ে যায় তেরোই এপ্রিল কিন্তু ছুটির শেষে আর যোগদান করতে সাহস পাই নাই আমরা কয়েকজন মিলা মে মাসে আগরতলাতে গিয়া মুক্তিবাহিনীতে আগরতলা বিডিএফে যোগদান করি সেখান থেকে আমাদের মধ্যে ছিল আতিক আবুল কালাম আজাদ এবং আরও কয়েকজন অনেকের নাম এখন মনে নাই তারপরে বিডিএফে যোগদান করার পর আমাদেরকে জিয়া জেড পড়ছে যোগদান করার জন্য ইয়ে কল পাঠিয়ে দিল আমরা গারো হিলসে সেখানে যোগদান করি সেখানে ছিল জেড পোর্স জিয়াউ রহমানের এখানে অনেকদিন ট্রেনিং ট্রেনিং করি ট্রেনিং করার পর আমাদের জিয়াউ রহমান বলে যে আমাদের এখানে দরকার নেই তোমরা ইয়েতে হ্যাস পোর্স সবিউল্লার পোর্সে ফেলে দাও সেটা তো লোকেশান ছিল ভারতের সিঙ্গার বিল আকাউলের জাস্ট বিপরীত পাশে সিঙ্গার বিলে ওখান থেকে আমরা জয়েন করি আমা আমরা ছিলাম বিগের হেডকোয়ার্টারে আমাদের কাজ ছিল আমি যেহেতু সিগনালের লোক ছিলাম আমাদের কাজ ছিল টেলিফোন ই করা ইনস্টল করা রিমুভ করা বিভিন্ন কমান্ডারদেরকে কমিউনিকেশনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন আমাদের ব্রিগেড আকাউলা দিয়ে প্রবেশ করে বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তারা আগরতলায় আসে তখন আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে আগরতলা হসপিটালে ভর্তি করে চার পাঁচ দিন পরে আমি যখন একটু সুস্থ হই দেখি যে আমাদের ফোর্স ব্রাহ্মণবাড়িয়ে সরে আসছে তখন আমরা আবার আমরা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের যে কোম্পানি ব্রাহ্মণবাড়িয়ে সরে আসি 
তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা